哈喽，大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的《沙罗曼蛇》。街机版的《沙罗曼蛇》出品时间和红白机版一样，也是一九八七年，但是二者的差别还是比较大的。最直观的，就是街机版的画面比红白机版要好。另外，使用武器的时候，每关开始的时候，你可以听见人物的语音。除此之外呢，二者最大的区别在流程上，流程上的差别还是比较大的。而且呢，街机版只有六关，咱们十五分钟左右就可以通关了。那武器系统上也有差别，比如说五星的僚机，红白机版可以带三个，但是街机版本可以带四个。红白机版本的六星武器是无敌，街机版呢是。给你增加一个抵挡对方子弹的能量球，这个能量球上下左右最多可以带四个，它可以帮助你挡几发子弹。但是呢，挡子弹的途中它会不断的变小。现在呢，我开启了一个在飞机的正面，这个东西我感觉不如红白机版的无敌那么好用，因为它的着弹面积还是比较大的，尤其是你带满了上下左右四个，你想想，相当于你的飞机的体积就变大了好几倍。这样躲子弹就比较困难，但如果你呢只是带着它，不太在意它的话还可以。你主要呢就保证自己的飞机不被击毁就可以了。它还是会给咱们的飞机提供一定的安全性的，但是消耗就很大了。大家想一下，上下左右四个，那你要吃四六二十四个能量球才能把这东西带满。而且呢，你又带不了多久，看我前面那个已经消失了，被打了三四下吧，就已经挂了。好，第一关的 BOSS 战 ，BGM 呢？我感觉听起来也比红白机版要好一些。机机版本的声音的芯片应该比红白机版要好。啊，这个 BOSS 呢和红白机版一样了，是一个大脑，然后伸出手来抓你。你看屏幕呢没有闪烁的现象，即使在咱们带足了四个僚机之后，这个屏幕也不会发生红白机那样的闪烁现象。红白机版为什么会闪烁呢？它需要交替的显示目标。啊，因为它的机能不足以同时显示那么多的活动块，但街机版没有这个问题。但是啊，注意，但是这个游戏出品时间毕竟太早了，一九八七年，所以说呢，咱们在带足了四个僚机的情况下，而且对面敌方的活动块也比较多，这样呢，屏幕会出现一个拖慢的现象。这种拖慢，很多小伙伴很熟悉了。当年的飞行射击类游戏常见，并且呢，你包括合金弹头系列也不能免俗，甚至可以说，很多小伙伴玩合金弹头，命就是托曼给的，因为托曼的状态下呢，更容易躲避敌方的子弹。好、啊，现在咱们是两个僚机，你这个僚机我要注意攒一下了。好，三个了，再攒一个就满了。我好不容易攒了六个，搞了一个无敌，在鼻子上顶着，嗯，现在已经变成了很小的一块了。这么大呢，大概可以挡两发子弹。嗯，这种敌人我不记得红白机版有，而且呢，街机版的关卡之间的切换它是非常流畅自然的。那打完第一关 BOSS 之后，飞机直接一个左转，切换成了一个俯视视角。好，第二关的 BOSS， 第二关那个 BOSS 呢？它这个触手是这样，它的攻击的范围比它这个触手要小一点，也就是说它触手的尖端呢是没有碰撞体积的，没有碰撞判定的。很多游戏就是这样，就看起来对面很猛，但实际上你了解了这个游戏的很多内部机制之后呢，你就感觉他们都是纸老虎而已。这个 BOSS 最基础的打法就是这样绕着圈子躲，绕着圈子躲。但是呢，如果你猛一点，你可以趁着它触手旋转的间隙，钻到里边去打。像这样，因为 BOSS 很脆，咱们有一一次机会就可以把它干掉。好的，第三关了。这里要跟大家说一下，很多小伙伴会搞混。呃，大家之前我录制过一个。宇宙巡航机，红白机版本，其实街机版也有。那宇宙巡航机和沙罗曼蛇系列呢？它是两个系列游戏。宇
宇宙巡航机是正传，沙罗曼蛇呢是外传。但是咱们小时候玩的盗版的卡带，一般都把这两者混为一谈，一代、二代、三代、四代这么叫起来，其实不对。剧情上呢，二者也是一个正传和外传的关系。比如说正传的宇宙巡航机，是巴提利安军侵略了格兰蒂斯星球，让格兰蒂斯星球有自己的武器，超时空的宇宙巡航机，所以就利用这个巡航机把巴提利安军给打败了。那外传呢，巴提利安军派出了自己的一个沙罗曼蛇军士，侵略了拉提斯星球，让拉提斯星球的王子就驾驶着。宇宙巡航机也去迎击敌人，但是沙罗曼蛇初代的宇宙巡航机呢，是一个未开发完成的版本，所以说它的武器的系统上和宇宙巡航机还是有差别。其实我也很奇怪，就是为什么系统如此相近的两个射击游戏系列，嗯，当年科纳米呢，好吧，科勒美，他非要做成。两个系列游戏啊，这个我有点不大理解，可能是开发团队开发初代的时候有一些想法呢，内部有一些分歧，所以说就利用另外一个想法做了一个外传，很有可能。比如说咱们现在的二号武器呢，是上下两个方向的导弹，那切换成俯视视角呢，它就是左右两个方向，但是宇宙巡航机初代呢，上下。它是二和三，二型武器和三型武器。来到了第四关，你看，才七分多钟，咱们已经打到第四关了。这个山体竟然能打爆！我现在带了两个无敌，左边一个，鼻子上一个。哦，这里敌人好密，这里就没法保护你的这个无敌能量球了，你保护飞机就可以了，因为这个太紧太窄了。好，我现在四个，屁股上的最大。左右的能挡挡两发，上面的可以挡三发。所以说，你看现在咱们控制的飞机的面积，已经是咱们之前的五倍了，这个就很难躲东西。好，右翼的已经撞毁了，屁股上的也就剩一发。这个消耗太大了啊！头上的也啊，头上的还剩一发。就你好不容易攒了六个能量球，结果不经意间没了。红白机版就显得简单粗暴了，就是一个无敌，能给你挡几发子弹，整机的效果。我还是喜欢红白机版的设定，虽然街机版的设定更加复杂，但是不实用啊。地面可以派出飞机来撞咱们。好的 ，BOSS 战。BOSS 呢，就是这三个眼睛。大家注意，红白机版它发射的应该是球，这里呢看起来是像蓝色的细胞，但实际上同样是街机版本，日版和美版敌方的贴图，甚至包括咱们的游戏的背景都是不一样的。转眼就第五关了，第五关开始游戏的难度你会感觉到了，到前面会有敌方的一个弹幕的阵型，很难打。这就要依靠咱们的无敌的能量球了，用它们来挡子弹。你看这个流程设定啊，在长达大概十秒钟左右的时间里，没有看到敌人，这个就很不可思议。我的三号武器是能量波。这个能量波呢，它没有激光好用，所以我就没开。另外呢，一号的速度
一般来说我会开三档，后面还有，但是太快了，你实在是控制不住。太慢了呢，又不足以躲避敌人的弹幕，所以说二档和三档我感觉是比较合理的，尤其是三档。那如果玩红外机的版本，因为敌方的同屏的子弹数就有限了，所以说我一般是开二档。好，注意这里，这里就是敌人的一个弹幕了。这是整个游戏弹幕最密的一个地方，还是要封堵敌人一路，因为它是两路敌人。如果不封堵的话，基本上是不能无伤躲开的。当然了，我现在鼻子上的这个能量球呢，也被打了两下。好 ，BOSS， 美版的这个 BOSS 是一个飞船。日版呢就变成了敌方的一个异形，眼睛出来了，可以打他了。第六关，也就是最后一关。大家可以想象一下，这个游戏呢是可以双打，一批和二批都在屏幕上，那每一个飞机它都带着四个僚机。你会发现，你游戏过程全程都是在拖慢。所以说，速通的时候你也要考虑这点。嗯，速通的玩家呢，二号武器一般是不用的，因为二号武器会制造大量的上下的导弹，而且呢，它对输出并没有什么实质性的帮助，所以说不用二号武器，这样能够保证游戏更加的流畅，运行速度更快，通关更快。大家想一下这个思路，是受制于基本的限制，不得已而为之。好，这种飞船呢，很多小伙伴比较熟悉了，宇宙巡航机的 BOSS。咱们的激光有一点薛定谔了，是吧？因为呢，你激光在发射出去之后，你的飞船移动，这个。已经发射出去的激光也跟着移动，这个设定我感觉有待商榷。我为了保护，我现在左右两个能量球，我不敢和他正面的对刚。正面钢枪的话，我是能够躲开的，但能量球就不一定了。嗯，街机版的画面果然是更好，玩起来感觉也更流畅。虽然这僚机呢一起玩四个，前方就是 BOSS 战了，最终 BOSS 战。这里的流程还有障碍是红白机没有。好，前面地面喷上来这个红色的能量球呢，它其实。在完全喷上来之前是没有攻击判定的，打不到你，他只有在空中开始爆炸了，他才有攻击判定，所以说也不用太怕他。你站在他喷出那个点上都没事这是魔爱军吗？吉祥物，整个流程都没有出现，最后呢也要露个脸。基地开始坍塌了，前面就是最终 BOSS 了，是一个非常大的球体，但这个球体挂的方式和红白机版还不一样，它出场方式呢是从屏幕下面出来，红白机版呢它是不能打人的，街机版也不能，红白机版你就是直接打它的弱点就可以，但街机版打它的方式给大家演示一下，这个就有一点恶搞，我感觉。就如此高科技的一个军事的首脑，会以这样的方式挂掉，不可思议。好，大家注意，它四面有四个角在支撑它，咱们呢把它这个四个角给打爆，然后它就掉下去摔死了。没错，拥有这么高级别的科技文明。一个首脑，一个军事的首脑，竟然掉下去摔死了，不可思议吧
。好，这里呢无所谓了，咱们撞一下吧。因为整个流程都是在拼命的躲避子弹，这里呢用一条命换咱们安安稳稳、顺顺当当的通关。那敌敌方的基地呢炸掉了。那好吧，这样一款街机版的《沙龙万蛇》给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。